欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一十一月一日，赵丽颖工作室高调发文。赵丽颖工作室高调发文。一十一月一日上午，赵丽颖工作室高调发文。令人意想不到的是，这一次。不是因为分享赵丽颖红毯绝美造型，也不是晒赵丽颖最新自拍，而是发布一段日常视频。没想到网友看后纷纷炸锅，真的决定了？这是发生了啥？只见赵丽颖工作室晒出一段赵丽颖在异国他乡的视频。赵丽颖戴着黑色鸭舌帽、浅色大衣，在街道上悠闲地滑着滑板车。工作室的发文令人意外。工作室发文，途经百般风景，游走安然心境。十一月行程送达，赵丽颖与你一起奔赴深秋，开启新篇章。网友看后纷纷炸锅。萤火虫也算是愿望成真了。年初的时候说许愿进三个组，结果真的进了三个组。喜报喜报，赵丽颖进组了，文艺片女主，电影更注重保密。希望各位勿要发任何路透语图哈！没想到赵丽颖真的决定出演了。前不久，传赵丽颖即将出演《乔岩的心事》，剧情是一个妹妹在大城市过着光鲜亮丽的生活，而姐姐却在年少时跟着爱人私奔了。过了好多年，姐姐突然出现在妹妹的生活中，藏着不为人知的秘密。这一次，何心芷蕾出演一对姐妹。罕见出演大女主文艺片电影，一十一月开机，真的很令人期待。二，花样姿态，赵丽颖 vs 刘亦菲，你看谁更出彩？近年来，内地娱乐圈一直有一个话题：赵丽颖和刘亦菲。两位女演员都是实力派一线女星，但是在底蕴上却有很大的差距。赵丽颖出身农村，小时候家庭条件差。而刘亦菲则出生在名门之家，赵丽颖在娱乐圈中一路拼搏，通过自己的努力成为了实力派一线女演员。她没有背景，没有人脉，全靠自己的努力和拼搏。赵丽颖每次出演作品都要花费大量时间研究角色，即使是小角色也不肯用替身，打戏时总是受伤。她接受了众多类型的挑战，从不停下脚步。赵丽颖的励志精神和坚持不懈的精神，成为了她在娱乐圈中的标签。她的努力最终得到了回报，成为了八十五花第一梯队的一员。然而，与赵丽颖不同，刘亦菲出身名门，家庭条件优越，父亲是外交官，母亲是舞蹈家，家庭背景非常强大。刘亦菲从小就接受良好的教育和培养。母亲不仅亲自教导舞蹈，还为他寻来名师。除此之外，他还跟随母亲到处参加宴会，接触到的人都是有社会地位的人。这些都是赵丽颖所没有得到的机会和资源。因此，两位女演员在底蕴上存在着较大的差距。虽然赵丽颖通过自己的努力成为了一线女演员，但是与刘亦菲相比，她的底蕴还是不够。这也是为什么两个人在一起时，总让人感觉赵丽颖差了太多。总的来说，赵丽颖和刘亦菲都是优秀的女演员，各有所长。赵丽颖的励志精神和拼搏精神值得我们学习和借鉴，而刘亦菲的底蕴和教育背景也是我们所应该尊重和羡慕的。不同的背景和经历造就了不同的人生轨迹，我们应该对每个人都尊重和包容。赵丽颖从小生活在农村，家庭环境简单朴素，她没有接受过丰富的培训和机会，也没有像刘亦菲那样参加过大型比赛，所以在出道之初，赵丽颖只能出演一些小角色。然而，她的努力和才华并没有被埋没，她通过参加雅虎搜星获得了冠军，从而打开了表演的大门。尽管如此。赵丽颖在刚开始的时候仍然没有太多的人关注，她出演的前两部作品都只是扮演了小角色。
与赵丽颖的情况相反，刘亦菲从出道开始就取得了巨大的成功。她出演了《金粉世家》《天龙八部》和《神雕侠侣》等知名作品，都是女主角。刘亦菲天生拥有甜美的外貌和灵动的气质，再加上出色的演技，使她迅速成为了仙女姐姐。她不仅拥有强大的人脉和资源，还有众多导演和制片人主动找她合作的机会，因此她从来没有被世俗的纷扰所影响，整个人看起来慵懒且松软。赵丽颖和刘亦菲的经历和气质有着明显的差异。这也塑造了他们不同的形象。赵丽颖通过努力和机缘的结合，逐渐获得了更多的机会和认可，展现了自己的实力。而刘亦菲则依靠出众的外貌和演技，从一开始就享受到了巨大的成功。在娱乐圈，每个人都有自己独特的经历和特点。我们不能只看表面的光鲜和成功，更要关注背后的付出和努力。赵丽颖和刘亦菲都是通过不懈的努力和机遇的呈现，才走到今天的台前。无论是富养还是贫穷，关键是能够发掘和发展自己的潜力，用心去追求梦想。在内娱圈，我们应该更加关注每个人的努力和付出，而不仅仅被外貌和成功所蒙蔽。每个人都有自己的特点和价值，我们要给予他们更多的支持和鼓励。同时，我们也要更加理性的看待明星的形象和背后的故事，不要过于追求表面的光鲜和名利，而是注重真正的实力和才华。让我们共同努力，营造一个更加健康、积极的内娱环境。从另一个角度来看，赵丽颖的成功也是令人钦佩的。她不需要借助国民度或者广泛的知名度来取得成就。他凭借着自己的努力和才华，逐渐走向了成功。这也说明，在娱乐圈中，并非只有国民度高的明星才能取得成功。值得一提的是，赵丽颖的专业素养和演技也备受认可。她在多个剧集中的出色表演，使她获得了不少奖项和赞誉。她能够出演不同类型的角色，展现出多样化的演技。这也是他受到观众喜爱的原因之一。然而，我们不能仅仅将成功与国民度或者知名度相联系。每个人有自己的特点和优势，能够在娱乐圈中找到自己的位置并取得成功，就已经是一种了不起的成就了。无论是刘亦菲还是赵丽颖，都是娱乐圈中的杰出代表。每个人都有自己的闪光点和粉丝群体。最后。对于广大观众来说，我们可以多样化的欣赏各种类型的明星和作品，不要仅仅被国民度或者知名度所影响，要有自己的审美标准和娱乐选择。在娱乐圈中，每个人都应该被平等对待，不论国民度高低，只要拥有真正的才华和努力，就能够获得成功。让我们共同支持和鼓励更多优秀的明星。让内娱界更加多元化和繁荣发展。作为优秀的互联网娱乐新闻编辑者，我们需要客观评价赵丽颖和刘亦菲两位演员的表现。从全网最新的2023年5月份数据来看，两位演员的知名度和影响力都非常高，同时也备受网友们的喜爱。赵丽颖和刘亦菲都具有出众的外貌和演技。两人都曾经获得过不少的奖项和荣誉。赵丽颖的代表作品有《花千骨》和《楚乔传》，她的清新可爱和阳光自信深受观众喜爱。而刘亦菲则以《仙剑奇侠传》和《三生三世十里桃花》等古装剧为代表作，她的气质高雅、清丽脱俗，被誉为国民女神。虽然两位演员的演艺生涯都有一些起伏，但是他们始终都非常专注于演戏，不进行过多的炒作和绯闻。赵丽颖和刘亦菲也都非常注重个人形象和慈善事业，让人们对他们的评价更加信任和认可。综上所述，赵丽颖和刘亦菲都是非常优秀的演员，各有其独特的魅力和优点。我们应该以客观公正的态度去欣赏他们的作品，而不是过分攀比和争论。
，让我们共同期待他们未来更加优秀的表现，为娱乐圈注入更多的正能量。